。老板 ，Ryan 从美国飞过来了，他手上好像有重要的证据，哎，一定要拦住他。哎，等一下，老板，张文贵的儿子被警方接走了。有个人指定要见你，而且不方便公开露面，找你，是为了完成我爸生前的委托。他的遗嘱里特别注明，要我亲手把一样东西交给你。是毁灭的入口，打开潜在黑暗中的躁动，拥抱是不是就可以弥补一切漏洞？我不懂从什么时候，简单是复杂的承诺。假如世界没有对或错，挣扎是否会不同？家乡是否还会痛？不愿。爸在遗嘱里特别注明，这信只可以让你一个人看，不能让其他人知道信里的任何内容。周志平。我知道你对我可能有些成见，但我希望你能耐心听完我讲一个故事。这故事发生在二十五年前，当时我，人海和梁文道为了实现维护世界网络安全的梦想，做了一个改变我和人海一生命运的痛苦抉择。斯诺奥就是要为全世界提供最好的防火墙系统，保护个人资料及各国的情报。可惜啊。有些国外的政要，还有企业家目光短浅，他们不认为黑客是个威胁，拒绝和我们合作。如果要让这些政要，还有企业家醒悟的话，就要给他们一些示警。这不太妥当吧？当然不是现在，我们要培养一批网络黑客，等到时机成熟，一举入侵他们的系统，叫他们措手不及。到时他们就明白，只有接受我们斯诺奥的防火墙方案。才能真正的长治久安。为了实现我们的梦想，必须从你们两个当中选一位，负责成立和培养黑客组织。公平起见，由电脑随机从零到九十九出一个数字，单数、双数，你们选了。如果电脑选出的是单数，就由我来负责黑客组织吧。哦，那双数的话，人还负责。怎么不恭喜我？论骇客实力，文贵根本没有办法跟我比。
凭什么由他去负责骇客组织？我愿赌服输，这是命运的决定。命运？我从不相信命运，我相信我自己。我不能这么自私，让你代替我。当了骇客，以后一辈子都见不得光，永远得活在阴暗的世界里。你孩子还小，当了犯罪的骇客，以后你怎么面对他？我和你不一样，我没小孩。不管活在光明中还是阴暗里。都无所谓。对不起，你如果觉得内疚，就好好管理斯诺啊，不要辜负我们的梦想。就这样。短短两年的时间，斯诺奥在业界从一个不起眼的小公司，一跃成为享誉国际的网络咨询上市公司，在全球有超过一半的市场占有率。但梁文道的野心不仅于此，斯诺奥站稳脚步之后，他就把公司的运营交给我打理，自己则专注于他新的研发工作。就在这个时候。一篇由生化学家陈启英教授在《科学刊物》提出的一个跨时代的研究报告，吸引了文道的目光。走在时代前端的先驱永远是孤独的，不介意吧？斯诺奥网络咨询公司，我看了你的研究报告。很感兴趣，它只是一个不切实际的梦想。为什么？这个计划涉及到的及法律问题，不获科委会批准，已经被搁置了。做大事的人不该拘泥小节，那些腐败的官僚主义不需要理会。我可以无限提供你研究资金，只要你跟我合作。贵公司是家网络安全咨询公司，应该跟我研究的生化科技没有什么关联吧？我就是希望把我的人工智能和你的生化科技结合起来，改进人类的 DNA， 把人类的潜能充分发挥出来。这位叫陈启英的教授，就是你母亲。他加入梁文道的研究所，全力为未来新人类计划开始研究工作。两年后，研究终于有了初步的成果，需要进入人体实验。可是，由于计划是秘密进行的，无法公开找人来测试。于是，最后决定思韵和你之间二选一，而当时他们选了你。老板。后来，启英发现自己被闻到监视。害怕文道在研究成功之后，会对你们一家不利，决定偷偷和你爸一起，带着你离开新加坡。而文道当时派了人海带人去追你们，只是没想到，最后竟导致你们出了严重车祸。事后，文道发现启英留下来的研究报告是假的。正当他以为研究计划已经付诸东流的时候，却得知你大难不死的消息。喂，文道认定是起因研究的药物在你身上发挥了效用，于是让人还以孤儿院院长的身份领养你，监视你的成长，暗中教你骇客技术，为的就是测试你的智能修复与进化能力。车祸之后的你。智力和体力的恢复能力之快，都超乎文道的意料。在这世上，你是唯一能证明文道跟你母亲研究计划成功的试验品
，直到你长大成人，离开孤儿院，组织了 Zero 团队。梁文道一直都让人海暗中严密监视你的一举一动，你人生所有的一切，梁文道都了如指掌。不过。人海后来发现文道的野心越来越大，做事也越发不择手段，让他渐渐对文道感到心灰意冷。人海，你怎么突然决定退休了？我们的梦想还没达成，现在只是看到一点成绩，离目标还很远。如果不退下的话，只会对斯诺奥造成不良的影响。相信，这也不是你所乐见的吧。既然这样，退休前你替我做最后一件事，引周志平来参加我们斯诺尔的骇客大赛。为什么？我要把我培养的骇客安置进 Zero 团队，接替你监控周志平既然这样，退休前你替我做最后一件事，引周志平来参加我们斯诺尔的骇客大赛。文道让人海以圣诞老人的身份，分散你的注意力，成功的让自己暗中训练的黄雪中，在不引起你的警惕和怀疑下，顺利的加入了 Zero， 继续监视你的一举一动。其实由始至终，梁文道根本没打算让人海离开。他精心策划了一场一石二鸟的计划，让我去执行。人海这一生最在乎的，就是他那没有用的侄子王子翰，还有孤儿院的那些孩子。只要抓住他这些把柄，就算让他赔上性命，他都无怨无悔。一定要他走上这条绝路吗？人海已经伤透我的心了。你就别再让我失望了。梁文道用王子翰和孤儿院所有孤儿的命，威胁人海扛下当年害死你父母的所有责任，并以死谢罪，死在你面前。这样一来，不但消除了你想追查真相的疑虑，还同时达到杀人海的目的。然而我没有想到，人海死了之后。梁文道竟违背承诺，想杀子翰灭口。我知道自己不能再继续帮梁文道助纣为虐，于是开始策划反他。在执行杀害子翰的计划中，我故意在窃取法医院长、律师和家庭医生的资料时，多窃取了乔安娜的资料，目的就是利用乔安娜来引你加入。事情办好了吗？我已经联络上 Zero 了。很好，只要你乖乖听话，照我的指示去做，我保证，你的秘密不会泄露出去。你果然没有辜负我的期望，顺着乔安娜的线索，你查到了整件事跟斯诺奥有关，但我没有想到，梁文道还是比我技高一筹，原来他早就洞悉了我的背叛，在我被警方通缉、逃亡的时候，他出现了。你是怎么找到我的？我早知道你有反叛之心，所以一直监视着你。你太让我失望了。这句话应该是我对你说才对。你的前妻艾薇，还有你们的孩子，在美国加州。过得还好吧？我听说软岩大学毕业之后，现在是一名电子工程师了，还交了女朋友，今年下半年要结婚。哎，婚礼你是会要出席的吧？我跟他们早已经脱离关系了，是吗？其实你跟艾薇离婚的时候，我就怀疑你了
，像你这么一个顾家的男人，怎么会突然间搞婚外情、闹家变？啊？你就是想保护他们，所以这么多年我一直派人监视他们母子的一举一动，没想到今天派上用场了，太卑鄙了！是你何人还不信任我在先？处处提防我，我是逼不得已。是我先背叛你，你要杀要剐，我无话可说。但是我求你，看在多年兄弟的份上，放过我的家人。你必须得死。如果我的死可以救我的家人，我愿意。不是在我面前，是思韵。发给你了，照我说的做，想想艾薇，还有你的孩子，快跑，走啊！你。爸，那件事后，梁文道开记者会，把所有罪责都推给我。更可恨的是，他要我福都斯在思域面前，默认了所有的罪行。你为什么要这么做？桂叔，你到底有什么是不能告诉我的？我这辈子只做做了一件错事，那另外一个错，我悔不了的。我知道自己注定逃不过这一劫，所以做了最后的部署，通知美国的律师，在我死后。把我的遗言告知我儿子 Ryan， 并托他交给你这封信。我告诉你所有的真相，就是想让你知道，梁文道才是真正害死你父母的真凶。我相信这世上，如果只有一个人能对付梁文道，那就是你，因为你是他一心要维护的试验品。如果杀了你，就等于毁了他多年的心血。最后。我想给你一个忠告，千万别相信任何人，因为梁文道最擅长的就是找出任何人不为人知的秘密，进而操控对方，让对方为他所用。谢谢你让我知道事情的真相，不客气。这些年我都一直误会了我爸，以为他是个不负责任的父亲。没想到他是为了保护我们，才离开我们的。既然我们有了你父亲留下的遗言为证，希望你可以充当人证，出面指证梁文道，让他受到法律的制裁。没问题。可是，希望警方能先帮我找回我的母亲。根据我们目前掌握的讯息，你母亲并没有离境的记录。只要她还在本地，我们就能找到她的下落。Ryan 的母亲肯定已经落入梁文道的手里，有这可能。不过你放心，我会尽力帮你。你最后一次跟你母亲联络是什么时候？他订了机票回国的前一个晚上，那天，他还发了一张照片给我。这个咸菜海鲜汤啊，我亲自下厨煮的。谢谢爸。
其他的菜呢，可以不吃。这个汤一定要给老爸一点面子啊。嗯，谢谢。你出国散散心吧。没心情。怎么，这个汤很苦吗？不会啊，咸菜汤怎么会苦、啊？那你怎么？一副苦瓜脸，你尽快安排一下。我想见一见周志平。怎么突然要跟志平见面呢？我为什么不能见他呢？因为他对你有很深的成见。难道我对他就没有意见吗？所以你们还是不要见面好了。以前我对他有意见，你当我面不断的替他澄清说话。现在周志平对我有意见，你爸就不能平心静气的找他谈一谈？搞不好这次会化解我们之间的误会。可是你之前不是说他想离间我们吗？我现在还是这么认为啊，所以就更有必要见一见，谈清楚了。怎么？你怀疑你老爸这点小事都会搞砸，还是你觉得我这么采取主动不礼貌？当然不是，但你向来都不屑跟黑客接触，怎么突然？你是担心我给周志平脸色看，哦，或者怕他给我脸色看？爸，这件事可不是闹着玩的。思雨。我绝对不会拿我女儿的幸福来开玩笑的。我知道你这么做是为了我好。哥，我不相信思韵姐姐跟艾薇的失踪有关。你有多了解思韵？嗯，五十八仙，不，七十八仙。人女人之间的了解到底要怎么测量啊？所以我们才会说人心难测，千万不要相信任何人，你太容易相信人了。你怎么跟思韵姐姐说的一样？她也这样跟你说？其实有一件事情我一直没跟你说，是我和思韵姐姐之间的秘密。你们竟然有秘密？对啊，那时候你被诬陷是杀了周围的凶手时。为了躲避警方的追击，不在家的时候，思韵姐姐就来过了。我告诉她，你虽然是骇客，但是你是好人，你很喜欢她。Emily， 冷静冷静，哥，你就不要生气嘛，事情都已经过去了。哥，其实你应该高兴才对。有什么好高兴的？思韵姐姐其实早就知道你是骇客的真实身份，却替你保守秘密。他不但没有找梁文道的人来对付你，还以 Ghost 的身份暗中帮你找出真凶。他毕竟是梁文道的女儿，怎么可能不知道他父亲的为人？你刚刚不是说人心难测吗？也许思韵姐姐也不知道她的爸爸在想什么呢。哥，你就不要再钻牛角尖了。喜欢一个人就应该信任他，好像我一样，我喜欢哥，也喜欢思韵姐姐。事情没你想的那么简单。哎呀，你就找思韵姐姐出来谈清楚啊，不然我帮你拨电话给她。你别乱来，是思韵姐姐。喂。找我有事吗？嗯，我爸想跟你见个面，他说有事要跟你谈
，在这密闭空间，不必担心对方有吐露谈话的可能。你确实是想做到。这也是为你着想，为你好啊。你约我来，到底有什么目的？我相信你已经从阿贵的儿子 Ryan 那里知道了很多事情，但是你心中应该有一些疑问。要向我当面求证吧。我爸妈当年的车祸，是你所造成的吗？从结果来看，确实是。当年我让任海是去阻止他们离开，那场车祸是个意外。没想到你还真坦白。车祸以后，你被带到人海的孤儿院。二十年来，我是一天天看着你成长，所以从某个层面上来说，你就像我儿子一样。你这种话术对我一点用都没有，我对你只有痛恨。你大概还不太知道你的重要性。当年我和你母亲一起研究智能生化科技，最后他选择背叛我，没有交给我真实的研究报告。所以，你现在是唯一剩下的成功的试验品，只有你，才能帮助我完成未来新人类计划这个伟大梦想。你凭什么认为我会帮你？人都有弱点，你也不例外。想想杜文哲、刘晓峰，还有孤儿院的那些孩子，我可以保护他。哎，我也可以让你继续和思韵交往。你以为这样就能威胁我吗？你可以报警啊，让警察保护他们。但是没凭没据，警察凭什么相信你？哦，对了，你不要试图让 Ryan 指证我，他是个孝子啊，他不会为了母亲的安危而胡说八道的。Ryan 的母亲好像被你绑架了，你真卑鄙。既然你知道我的为人，就应该明白，不和我合作会有什么下场。二十四小时，我就给你二十四小时。希望你到时候给我一个最明智的抉择。爸跟你说了什么？如果我说他向我坦白了一切，承认了所有山天海里的事，都是他幕后指使的，你会相信吗？不可能。现在换我问你，你是不是见过张文贵的妻子？艾薇阿姨。他回来办理贵叔身后事的时候，一直是我陪在他身边。他的失踪，真的跟你没有关系？失踪？艾比阿姨不是已经回了美国吗？发生了什么事？张文贵的儿子 Ryan 从美国来新加坡找他的母亲，我跟他见过面。Ryan 在新加坡。他在哪里？我想要见他。Ryan 目前不方便见任何人。为什么？对不起，为了他的安全，我不能透露。你还是不相信我。你又何尝真的相信我呢？
这几天辛苦你了，明天就是你为自己报仇的好机会，好好证明你自己你们两个去美国报查一查张文贵的律师，并确认张文贵在生前是否曾经留下任何的遗嘱给他的老婆和孩子。你怎么知道张文贵有留下遗嘱？这种事一个人去就好了，为什么要两个人去？而且还是今天下午的机票，要那么急吗？没错，就是这么急。这次的任务可能会有危险，你们两个人在国外，可以有个照应。boss， 你是不是查到了什么没告诉我们？肯定有古怪，突然不让我们查梁文道，做事神神秘秘的。难道你连我们都不相信吗？我做事需要警示你们吗？按照我的指示去做就行了。Boss 一定是故意要支开我们，怕我们被牵连。难道连 boss 也怕了梁文道？他当然不怕，他怕的是我们。怕我们？你是说担心我们 ？boss 的为人你还不清楚吗？上次你差点出事，他已经很内疚了。这次要对付梁文道这个大魔头，只怕他自己也没把握。那他更需要我们一起帮他才对啊。如果我们留下，只会让他有更多顾虑，不敢放手一搏。那你打算当缩头乌龟，让 boss 自己冒险丢下他不管吗？我像是个贪生怕死的人啊！为了 boss， 就算要了我的命，我也在所不惜。我向来做事都有自己的考量，万一在这个时候我们擅作主张，不小心帮了倒忙。只怕会害了他。Boss， 我和小峰已经准备好了，下午就会飞去美国。好，你们要提高警惕，时刻小心。我们会的。我知道你要我们离开，肯定有你的苦衷，但我希望你一定要多保重。我和小峰不能没有你，的带领。谢谢你，恩泽。我已经考虑清楚了，我跟你合作。
ప్లవర్ గ్రంథాలయాలు你想要怎么合作我看得很不痛快这次还有多久味道比赛正式开始比赛的规则是一个三维十乘十的悬空魔方摧毁对手相应的地板
恭喜啊！黄学忠和你的组员，你只能救一个。仁慈了，狙击手，我数三下就开枪。三、二现在黑暗中的躁动，拥抱是不是就可以弥补一切漏洞？我不懂从什么时候，简单是复杂的承诺。假如世界没有对或错，想象是否会不同？想象是否还会痛？不愿被命运操控。游客还剩多少？别以为谎言会减轻我所受的伤。每字每句都是我的奢望，我就。